Welcome. This is Radio Pras. Sujata Vinarya Bhatta, Bhagam Aind. Prabhakar Rao Sankaru, Somasundari Narayil Nureindha Bode, Our Phone Pesi Kondi Nathar, Mese Mel, Our Pair Plastic Neela Sadurutti Lerithi Nathar, Dr. Somasundar, Adhan Keel, Yen Neeramum, Ungal Neeramum, Pohnna Nathar. மேசையில் மலர் கொத்துகளும் ஏராளமான வாட்ஸ் அட்டைகளும் நிரம்பியிருந்தன வீட்டிலிருந்து வந்த டிஃபன் பாக்ஸ் காத்திருந்தது அருகே பச்சை திரை அமைத்து அதன் முறைவில் வாஷ் பேசினும் ஆஸ்வாச இருக்கையும் இருந்தன சோமசுந்தருக்கு வயது ஐம்பது இருக்கலாம் சற்றே வழக்கை ஆனால் வசீகரமான முகம் ரிம் இல்லாத கண்ணாடி அடைந்து சொந்த புகழுக்காக பதவிக்காக எதையும் செய்யக்கூடியவர் என்பது தோற்றத்தில் எப்படியோ தெரிந்தது அவருக்கு கிடைச்ச அவார்டு ஆனந்துக்கு கிடைச்சிருக்க வேண்டியது என்ற ஜமதக் நீ சொன்னது பிரபாகர் ராவுக்கு ஞாபகம் வந்தது சோமசுந்தர் ஃபோனில் தேங்க்ஸ் பா தேங்க்ஸ் எல்லாம் உங்கள் மாதிரி நண்பர்களுடைய நல்லாசிகள்னால் தான் என் அப்பா முருகன் கிருபையினாலையும் சரி சரி திறமைன்னு ஒன்று இருக்கு ஆனால் திறமை மட்டும் போதாத பிரபாகர் ராவ் சற்று முற்றும் பார்த்தார் பீரோ நிறைய கேடயங்கள் பலவித ஃபோட்டோக்கள் அறியப்பட்ட அவார்டு ஃபோட்டோ மேசை மேல் பெரிதாக பெரிதுபடுத்தி கிடந்தது சோமசுந்தர் ஃபோனை வைத்து விட்டு எஸ் வாட் கேன் ஐ டூ ஃபார் யூ ஜென்டில்மேன் என்றார் குரல் அதட்டல் இருந்தது ஆ பிரபாகர் ராவ் சிஐடியோவில் எஸ்பி இவர் சங்கர் என் அசிஸ்டண்ட் சோமசுந்தர் இப்போ கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கேன் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் கொஞ்சம் சாவகாசமாக வந்தீங்கன்னா கஸ்டம்ஸ் கிளியரன்ஸ் ஆஃப் க்ரையோஜெனிக் வெசல்ஸ் கேஸ் தானே மீண்டும் ஃபோன் ஒழிக்க அதை எடுத்துக்கொண்டு புண்ணகைத்து ஹலோ தேங்க்ஸ் மாலினி எனக்கே சர்ப்ரைஸ் தான் மாலோ யூ மஸ்ட் மீட் ம் எப்போ சொல்ல கார் அனுப்புகிறேன் பிரபாகர் தொடர்ந்து ஹலோ சார் இது மர்டர் என்ற நிதானமாக சோமசுந்தர் போனை ஃபோனை பற்றி மர்டரா மாலோ அப்புறம் பேசுகிறேன் உங்கள் கலீக் டாக்டர் ஆனந்த் நேற்று சாயங்காலம் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டிருக்கேன் ஓ மை காட் பிரபாகர் தெரியாது உங்களுக்கு தெரியாது ஆச்சரியமாக இருக்கேன் சோம் சார் தெரியவே தெரியாது இப்போ தான் நான் ஆஃபீஸ்க்கே வர்றேன் நேற்று அவார்டு ஃபங்க்ஷனு பாட்டிக்கு ஆனந்த் ஏன் வரலையான்னு பார்த்தேன் என்ன ஆச்சு சார் ஏதாவது திருட்டா இல்லை கேளுங்க என்ன வேணால் கேளுங்க எனக்கு தெரிஞ்ச உண்மையாக நான் சொல்கிறேன் எழுதான கேள்வி நேற்று சாயங்காலம் சுமார் ஆறு மணிக்கு நீங்கள் அங்கே இருந்தேன் கைகளை கவனித்தார் முகத்தை கவனித்தார் எந்த வித சலனும் இல்லை இவன் எத்தன் ஆயிரம் பேர் முன்னால் ஆரியப்பட்ட அவார்ட் ஃபங்க்ஷனில் லேட்டாக வந்தீங்களாமே யார் சொன்னது பிரபாகர் ஜமாதி பண்ணி உங்களை திரும்ப திரும்ப ஸ்டேஜில் கூப்பிட்டாங்களா லேட்டாக தான் வந்தீங்களாமே ஓ அதுவா பாத்ரூம் போயிருந்தேன் நான் ஒரு டயபெட்டிக்கு பிளட் செக் ரிப்போர்ட் காட்டுட்டுமா என்று சிரித்தார் டாக்டர் சோமசுந்தர் சிரிக்கிற மேடரில் கொலை மர்டர் உங்கள் கலைக்கு ஒருத்தர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டிருக்காரு அவருக்கும் உங்களுக்கும் அதிகம் நட்பு இல்லை ரெண்டு பேருக்கும் பொறாமை மிகுதியாக இருக்குது ரெண்டு பேரும் அதிகம் பேசிக்கிறதில்ல நீங்கள் அவரை பயமுறுத்தியது எல்லாமே எங்களுக்கு தெரியும் யார் சொன்னது ஜமதக்னியா ஆவோ சோமசுந்தர் நெற்றியை சுருக்கி கொண்டு அவனை நம்பாதீங்க அவன் என் லேப் அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்தவன் என்னை கண்டா ஆகாது அவனுக்கு டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன் எடுத்து அவன் இன்க்ரிமெண்ட்டு கட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரொமோஷன் கொடுக்கலன்னு என் மேலே எனக்கு வெறுப்பு அதனால் அவன் சொன்னது எதையும் நம்பாதீங்க எனக்கும் ஆனந்துக்கும் ரைவல்ரி இருந்தது உண்மைதான் ஹெல்த்தி ரைவல்ரி ஆனால் இந்த அவார்டுக்கும் ஆனந்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அது அவனை கொள்கிற அளவுக்கு இருந்ததுன்னு சொன்னால் அதை போல் அபத்தமாக அது இருக்க முடியாது ஜமதகினி சொல்கிறத வச்சுட்டு ஜமதகினி மட்டும் இல்லை இறந்து போன டாக்டர் ஆனந்த் கூட ஒன் ஜீரோ ஜீரோ டயல் பண்ணி உங்கள் பேரை சொல்லியிருக்காரு மை காட் என்றார் சோமசுந்தர் திடுக்கிட்டு இப்போது ச அவர் சற்றே நிலை குறைந்தார் பிரபாகர் அவர் இறப்பதுக்கு முன்னாடி திரும்ப திரும்ப சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை உங்கள் பேர் சோமசுந்தர்னா சோமுன்னு சோமுவா சோனுவா சோமு சோமசுந்தர் நெற்றியை துடைத்து கொண்டு ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டார் அப்பாட என்னை யார் சோமுன்னு சின்ன பிள்ளையிலிருந்து கூட கூப்பிட்டது கிடையாது எல்லோரும் சுந்தர்னு தான் கூப்பிடுவாங்க ஃபோனில் சரியாக கேட்டிருக்காது ஆனந்த் சோனுன்னு சொல்லியிருக்கிறது சோமுன்னு காதில் விழுந்திருக்கோம் சோனு யார் சோனு சோனுன்னு ஆனந்தடைய ஆராய்ச்சிக்கு உதவின பொண்ணு முழு பேர் சோனாலியோ சொனாலியோ என்னோ பிரபாகர் ராமசங்கர் ஒரு 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 பார்த்து கொண்டார் சோனு சோமசுந்தர் அழகன்னு பொண்ணு டாக்டர் ஆனந்துக்கும் அவளுக்கும் ஒரு ஒரு அதை என்ன சொல்கிறது லவ் ஹேட் ரிலேஷன்ஷிப்பு ஆனந்த் பாரதியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டப்போ ரொம்ப மனசு உடஞ்சு அப்செட் ஆகி ரிசைன் பண்ணிட்டு போயிட்டா பாரதி மனைவி சார் ஆமாம் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு விதமான போட்டி இருந்தது எல்லோரும் ஆனந்த் சோனுவை தான் கல்யாணம் செய்திக்க போகிறான்னு எதிர்பார்த்தோம் இப்போ எங்கே இருக்காங்க தெரியல அட்மின்ல கேட்டு பாருங்க அரியர்ஸ் எல்லாம் வரலன்னு ஒரு முறை ஃபோன் பண்ணியிருந்தா அப்போ விசாரித்த போது இக்கப்பானாவோ 
டான்ஸோ ஏதோ சொல்லி தரதா டான்ஸோ ஏதோ சொல்லி தரதா சொன்னா சரியா ஞாபகம் இல்லை டாக்டர் சோம் சுந்தர் உங்களுக்கு நிஜமாவே ஆனந்த இருந்த பொருளை பற்றி தெரியாதா தெரியாது தான் என்றார் இப்போது சற்று தயக்கம் உங்ககிட்ட யாரும் வந்து விவரத்தை சொல்லலை இல்லை ஏன் சார் புழுக்குறீங்க நாங்கள் உங்கள் வரைக்கு வர்றப்போ மாடிப்படியில் நோட்டீஸ் போர்டில் ஆனந்த் போட்டோ கருப்பு பார்டரில் பெருசாக வச்சு மாலை போட்டு தோற்ற மறைவெல்லாம் எழுதி இரங்கல் செய்து போட்டிருந்தேன் நான் அது சரியாக கவனிக்கலை போய் வேறு ஏதாவது காரணம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் சோம் சுந்தர் யோசித்தார் அவர் கைகள் நடுங்கின க கேன் ஐ ஸ்மோக் தாராளம் இது உங்கள் ஆஃபீஸு மூன்று முறை பற்றவில்லை படபடப்பாக இருந்தால் நெற்றியில் வியர்வை தெரிந்தது சொல்லுங்கள் உண்மையை சொல்லிடுறேன் ஆனந்த் இறந்து போனது காலையில் தெரியும் இப்போ ஏன் எங்கிட்ட தெரிய தெரியாதுன்னு சொன்னீங்க அப்படியே சொன்னேன் அப்படி தான் சொன்னீங்க ஒரு வேலை ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷனாக இருக்கலாம் உங்களை பார்த்த நெர்வஸ்லெஸில் இருக்கலாம்ல இது சரியான பதில் இல்லை கமான் கம்ப்ளீட் நீங்கள் சம்பவம் நடந்த மதியம் ஆனந்த வீட்டுக்கு போனது விட்னஸ் பார்த்துருக்காங்க யார் சம்மதாக்னியா தட் ராஸ்கல் நீங்கள் போனது உங்களுக்கே தெரியாதா எப்போ சொல்கிறீங்க என்ன தேதி சம்பவதனம் ஓ அதுவா அது வந்து அது வந்து ஆனந்த் என் மேலே கோபமாக இருந்ததால் அவனை தனிப்பட்ட முறையில் சமாதானப்படுத்தி விழாவுக்கு அழைக்கிறதுக்காக தான் போயிருந்தேன் அது தப்பா அதுவும் முதல் நாள் சாயங்காலம் இல்லை கொலை நடந்த நாள் தான் நான் நீங்கள் போயிருக்கீங்க அதனால தான் லேட்டாக விழாவுக்கு வந்தீங்களா என்றார் சங்கர் திடீர் என்று இல்லை இல்லை சார் ஐயோ பாத்ரூம் போயிருந்தேன்னு சொன்னேன்னே ஆனந்த் வீட்டுக்கு உங்கள் லாபுக்கும் காரில் போனால் பத்து நிமிஷத்தில் போயிடலாம் அப்படித்தானே ஐயோ என்ன சார் என்ன உண்மையை நடந்தது என்னன்னு சொல்லுங்க அவரை நீங்கள் பயமுறுத்திங்களா இல்லையா ஆனந்த் சிறு விழத்தினமா விழாவில் வந்து சத்தம் போட போகிறேன்னு சொன்னதால் பயமுறுத்தினேன் சார் என்னோட அது வம்பா போச்சு சார் நான் ஆனந்த் கொல்லலை அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க உங்கள்கிட்ட கன்னு இருக்கா இருந்தா பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் வால்டர் ஐயோ நீங்கள் தப்பான இடத்துக்கு வந்திருக்கீங்க இல்லை மடக்கின்ற மினரல் வாட்டர் பாட்டிலேருந்து தண்ணீர் கொடுத்த உதட்டை தொடைத்து கொண்டு சரி இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க அரெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்களா இது கூட வர வேண்டியிருக்கும் எங்கே கமிஷனர் ஆஃபீஸ்க்கு அங்கே உங்களை விவரமாக கேள்வி கேட்கணும் நான் வரமேட்டேன்னு சொன்னால் என்ன செய்வீங்க சொல்ல முடியாது எனக்கு லாயரை கன்சல்ட் பண்ணணும் படகு காத்திருக்கோம் அவர் ஃபோனை எடுத்து டயல் செய்து நம்பர் கிடைக்காது அதை தூக்கி எறிந்தார் மற்றொரு சிகரெட் பற்றி வைத்து இழுத்தார் யோசித்தார் சட்டென்று அவர் முகம் பிரகாசமாகிது வெயிட் மினிட் துப்பாக்கி என்ன சொன்னீங்க ஆமாம் சோனாலி எங்கிட்ட ஒரு துப்பாக்கி வாங்குறத பற்றி ஒரு முறை பேசியிருக்கா அந்த போட்டோ உங்ககிட்ட துப்பாக்கி கேட்டாலா என்ன சொல்கிறீங்க டாக்டர் ஐயோ எங்கிட்ட துப்பாக்கி கேட்கல துப்பாக்கி எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டா சொன்னீங்களா சொன்னேன் பிரிகேட் ரோட்டில் பெங்களூர் ஆர்மரி கடையில் கிடைக்கும்னு டாக்டர் நாங்கள் போய் வரோம் அதுக்கு வந்து உங்கள் குடும்பத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாமா மனைவி மகன் உடல் ஊனமான ஒரு மகள் என்ன அரசு பண்ணுவீங்களா யோசிச்சு பாருங்கள் ஆனந்த கொள்றதால எனக்கு என்ன லாபம் இருக்க முடியும் பணமாக காசா பதவி அரசு பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு டூத் ப்ரஷ் எடுத்து வச்சுக்காவது கனவுதிப்பீங்களா பிரபாகர் அவருடைய கேலியை பொருட்படுத்தாமல் அரஸ்ட் பண்ணுவோம் எப்படி நடக்கிறீங்க நீங்கள் கேட்குற கேள்விகள் அப்படி இருக்க பாருங்கள் டாக்டர் போலீஸை பொறுத்தவரை எல்லாருமே சங்க சந்தேகத்துக்குரியவர்கள் ஒரு சிப்பந்தி தேநீர் கோப்பைகளை கொண்டு வந்து வைக்க இந்த ஆசாமி உட்பட என்றார் சங்கர் உங்கள் வீட்டை அட்ரஸ் கொடுக்குறீங்களா தாராளமா சோமசுந்தரை நிறைய விட்டு வெளியே வந்தபோது பிரபாகர் ராவ் தன் அசிஸ்டன்ட் சங்கரை பரிசோதித்தார் என்ன நினைக்கிறேன் உன் போலீஸ் மூலம் என்ன சொல்லுது இவன் தான் சார் அரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு விளக்கடியில் நாலு கேள்வி கேட்டால் ஒப்புத்துக்கிடுவான் இறக்கனவா இவன் செய்திருக்க மாட்டான்னு தோணுது என்ன சார் சோமுங்கிற பேர் அவங்களுக்குள்ள சண்டை போட்டி பயமுறுத்தல வேற என்ன வேணும் காரணம் பார்த்தா சங்கர் மேலே அவருடைய பாடி லாங்குவேஜ் பார்த்தில்ல ஒரு பயந்தா இருந்த தோட குற்றம் வச்சு தெரில அப்போ இந்த ஆளை கைது பண்ண வேண்டாமா வேண்டாம் முதல்ல இவருக்கு சோமுன்னு சுருக்கமாக பேர் உண்டான்னு விசாரிக்கணும் இவரை கண்காணிப்பில் வச்சுக்கலாம் வீட்டை விட்டு நகரத்தை விட்டு எங்கேயாவது கிளம்புறாருன்னு நாட்டை விட்டு போயிட்டாருன்னா போக மாட்டார் அதுக்கு தான் குடும்பத்தை விசாரித்தேன் பிரிகேட் ரோட்டில் இறைச்சலாக இளைஞர்கள் ஆடிக்கொண்டிருந்த வீடியோ பார்லர் அருகில் வந்தது இருந்தது அந்த சுப்பாக்கி கடை பெரும்பாலும் காலியாக இருந்த அலமாறுகள் இருட்டு கொஞ்சம் நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட் வாசனை கருப்பு கொட்டும் சின்ன முடிச்சு கொண்ட ஒல்லியான டையும் அணிந்த ஒரு கிழவர் ஏற்கனவே சுருங்கியிருந்த நெற்றியை இன்னும் சுருக்கி கொண்டு எஸ் என்றார் லேசாக பார்க்கின்சன் சங்கர் வேற ஃப்ரெண்ட் போலீஸை ஒரு துப்பாக்கி பற்றி விசாரிக்க வந்தோம் இப்போது நாங்கள் துப்பாக்கி வைக்கிறது இல்லை பிரிகேட் ரோட்டில் செருப்பு வைக்கும் கேக்கு வைக்கும் துணி மணி சாமான்கள்லாம் வைக்கும் துப்பாக்கி வைக்காது மேலும் லைசன்ஸ் கெடுபடியாக அதிகம் ஏதோ காட்ரிஜ் பட்டி காட்டைட்டு போன்றவை தான் விற்கிறோம் அதிக லாபம் இல்லை எழு எழுது மூட
எப்போது யாருக்கு விற்றீங்கன்னு பதிவேட்டில் பார்த்து சொல்ல முடியுமா அதில் எனக்கு எதுவும் சிக்கல் இல்லையே இருக்காது அப்படி இருந்தாலும் இந்த விவரத்தை போலீஸுக்கு தருவதில் நீங்கள் தயங்கக்கூடாது என்ன விஷயம் ஒரு கொலை குற்றத்தை விசாரிச்சுட்டு வர்றோம் கிழவரின் கைகள் இன்னும் லோட லோட என்று ஆள ஆரம்பித்தன முதலாளி வந்து விட்டுட்டுமே என்றார் ஃபோனை எடுத்து நம்பரை சுழற்றி குஜராத்தி போன்ற மொழியில் ஏதோ பேசினார் போனை ஃபோனை வைத்துவிட்டு உள்ளே மெல்ல மெல்ல நடந்து ஒரு பெரிய பதிவேட்டை எடுத்துக்கொண்டு வந்தார் ஒரு வருஷம் நாங்கள் விற்ற அத்தனை கைத்து பாக்கள்னு விவரம் இருக்குது என்ன மாடலு வால்டர் மொத்தம் மூணு வித்திருக்கா சோனாலிங்கிற பேர் இருக்குதா அவர் நீண்ட விரல் உச்சியில் தொட்டு பார்த்து பக்கங்க அரை கண்ணாடி மாட்டிக்கொண்டு தேடி இருக்கு என்றார் விலாசம் இருக்குதா விலாசம் கொடுக்காம விற்க மாட்டோம் ஆனால் உண்மையான விலாசம் என்று உத்தரவாதம் இல்லை சோனாலி என்று நாட்டிய வகுப்பை ரத்து செய்து விட்டார் என்ன மிஸ் உடம்பு சரியில்லையா என்று கவிதா கேட்டாள் இல்லை கவிதா மூடு சரியில்லை மேசை மேல் பிரமா பிரபல விஞ்ஞானி மரணம் என்று சஞ்சயவாணி அலறியது அதன் மேல் சலங்கை வைத்திருந்தது சுவரில் ஃபோட்டோவில் ஹெக்டே இளம் சோனாலிக்கு பரிசோதித்துக் கொண்டிருந்தார் அருகே மற்றொரு ஃபோட்டோ மே மேக்கே தாட் பிக்னிக் போயிருந்த போது அவன் அருகில் ஒட்டிக்கொண்டு எடுத்தது ஆனந்த் சோனாலி பெருமிச்சு விட்டாள் இறந்தவன் முகம் திரும்ப திரும்ப மனதில் ததும்பியது அந்த ஃபோட்டோவை எடுத்து அலமாரில் கவிழ்த்து வைத்தாள் எண்ணத் தொடர்கள் பின்னிப்பிணைந்தன ஆனந்தை முதலில் எப்போது சந்தித்தேன் நேம் சோனாலி அரியோ மராட்டி கொங்கனி கன்னடா தெரியுமா சொல்பா அவளை மேலிருந்து கீழாக கண்ணால் வரடி விட்டு வேற என்ன தெரியும் இந்த மாதிரி பகட்டாக ட்ரெஸ் அணிந்து இன்டர்வியூக்கு வருவதை தவிர இதற்காக மன்னிப்பு கேட்க தெரியும் ஸ்மார்ட் அப்படி என்றால் டாக்டர் ராஜ்நாராயண் இவ்வளோ உங்க லேபில் சேர்த்துக்கொள்வீங்களா வேண்டாம் அழகான பெண் நைட்ரிக் அமிலம் எங்கேயாவது மூதத்தில் பட்டு விட்டால் குற்றுணர்ச்சி என்ன கொண்டுரும் ஆனந்த் உன் லேப் தான் சரி ஆனந்த் லேப் அறையில் சோனாலி பாரதியை முதன் முதலாக அழைத்து சென்றது ஞாபகம் வந்தது அதுதான் முதல் தப்பு நான் பாரதியை அறிமுகப்படுத்திருக்கவே கூடாது என் தலையிலே மண் அள்ளி போட்டு கொண்டது போல் ஆகிவிட்டது ஆனந்த் ஒரு பீக்கரில் வயலட் நிற திரவத்தை காட்டி ஒரு கலர் வண்ணத்துக்கு வேல்யூன்னு ஒன்று ஒன்று அதனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலர் பின்னணியில் இருந்தால் அது முதல் முழு வேல்யூவும் என்று கன்சிமிட்டிய போது கூட அவன் கவனம் சோனாலி மீது தான் இருந்திருக்கிறது இந்த பொண்ணு யார் அப்போது தான் அவளை கவனித்திருக்கிறான் சோனு பாரதி புதுசாக லேப் அசிஸ்டண்ட்டாக சேர்ந்திருக்கா என்றால் ஆனந்த் நிமிர்ந்து பார்க்காமல் ஹலோ பாரதி என்றபோது பாரதி சங்கடப்பட்டு சோனுவை பார்த்தார் சோனு ப்ளூ எல்லாம் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சார் என்று கேட்டுக்கொண்டே ஆனந்தை வசீகரமாக பார்த்தது தெளிவாக நினைவிருக்கிறது ஆனந்த் இல்லை ஆனால் இந்த பொண்ணை போட்டிருக்க நீல சுடிதாரு அதுக்கு இவ ஸ்கின் கலர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆரம்பிச்சு உங்கள் ட்ரெஸ்ஸும் மேட்சிங்காக தான் இருக்கு ஆனந்த் ஐஸ் வைக்கிறா பாரு ஆனால் சொனு இனிமேல் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வராத ரொம்ப கவனம் கலக்குது போய் ரெண்டு பொண்ணுங்களையும் வேலை பாருங்க நீங்கள் கொஞ்சம் பாரதியை நிமிர்ந்து பார்க்கலாம் என்று ஏன் சொன்னேன் முட்டால் நான் ஆனந்த் நிமிர்ந்து நோ நாட் அகெயின் எனக்கு பொம்பளை அசிஸ்டன்ட் வேண்டாம்னு அட்மின்ல எத்தனை தடவை சொல்லிட்டேன் ஏன் சார் நீ உறுத்தி போதாதா இது என்ன ட்ரெஸ்ஸு வந்திருக்கிறது ஆஃபீஸா ஃபேஷன் ஷோவா அப்போது கூட கவனம் என் மேல் தான் சோனாலி தன் மார்பை சங்கடமாக பார்த்து கொண்டாள் எப்போது கவனம் விலகியது ஆனந்த் பாரதியை பார்த்து உனக்கு ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு என்ன தெரியுமா என்றான் பாரதி ஆச்சரியத்தோடு தெரியும் என்றான் இந்த ரிப்போர்ட் காப்பியில் பத்து பத்து பக்கமாக அடுக்கி வை அதான் உனக்கு இன்னைக்கு வேலை அப்புறம் முடிஞ்சால் அதை டைப் பண்ண அதுவரை ஆனந்த் அவளை நிமிர்ந்து கூட பார்க்கவில்லை பாரதி தான் அந்த ரிப்போர்ட்களை அடுக்கும்போது எல்லாம் தெரிந்தவள் போல் அதை படைத்து விட்டு சார் டாக்கியாங்கிறது ஒளியை விட வேகமாக போகுமா அது எப்படி சாத்தியம் ஐன்ஸ்டைன் தியரிப்படி இங்கே நான் கட் பண்ணி இருக்க வேண்டும் என் மூக்கடியிலேயே போட்டி பெண் வந்து விட்டால் என்பதை அறியாத பேதை நான் அன்று தான் ஆரம்பித்தது வாம்பு பொறாமைத்தி ஆனந்த் அவளை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து உனக்கு ஃபிசிக்ஸ் தெரியுமா நான் எம்எஸ்சி சார் லேப் அசிஸ்டன்ஸ் சேர்ந்தியா பாரதி தன் கண்களை உருட்டி எனக்கு ரிசர்ச்சில் ஆர்வம் உண்டு உங்கள் ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள்லாம் படிச்சுருக்கேன் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி காலர்ஸ் பற்றி நீங்கள் எழுதின புத்தகம் ஒரு லேண்ட்மார்க் ஆனந்த் சோனு திஸ் கேர்ல் இம்ப்ரெஸ் மீ சோனு ஆனந்த் இன்னைக்கு சாயங்காலம் என் பர்த்டேக்கு வீட்டுக்கு வரீங்க ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஞாபகப்படுத்துகிறேன் பாட்டில் உண்டா உண்டு ஆ நீ வரையா என்று பாரதியை கேட்க அவள் இல்லை சார் வேலை இருக்கு உங்கள் ரிப்போர்ட்டை டைப் பண்ணும் கடமை உணர்ச்சின்னா இது நீ இருக்கே ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை முறை பர்த்டே கொண்டாடுவேன் ரெண்டு முறை தான் சார் இங்கிலீஷ் தேதி தமிழ் தேதி ஆனந்த் ஒன்று பண்ணு வீட்டுக்கு போகிறப்போ உனக்கு பிடிச்ச பரிசு பொருளை நீயே வாங்கிக்கா 
அதில் ஃப்ரேம் ஃபரம் ஆனந்த் பெஸ்ட் விஷஸ்னு நீ எழுதிக்க எனக்கு டைமில் அவனை அதற்றாக பார்த்தபோது அவன் சிறப்பு ஒளிவு முறை இல்லாமல் தான் இருந்தது அதில் தான் என் வந்துவிட்டான் பாரதியை அவன் விரும்புவான் என்று எதிர்பார்க்கவே இல்லை அழைப்பு மணி ஒலிக்க எண்ணங்கள் கலைந்து முகத்தை துடைத்து கொண்டு போய் குதவை கதவை திறந்தாள் போலீஸ் தொடர்